হ্যালো কোডার্স মোজামেল বলছি লিভিং অন কোডস থেকে আমাদের প্রজেক্টে আমরা তো টেস্ট ক্রিয়েট করলাম এবং হ্যাবারনেট এখানে ইন্ট্রিগ্রেট করলাম তো আমরা যখন আমাদের প্রজেক্ট এখানে টেস্ট করছি আমরা দেখছিলাম যে আমরা যখন এই ইউজারগুলো ক্রিয়েট করছি হ্যাঁ কত টিউটোরিয়ালে তো এই ইউজারগুলোর ফ্যাসওয়ার্ডগুলো দেখা যাচ্ছে আমাদের যখন ডেটাবেজে সেভ হচ্ছে আমরা যদি বলি সিলেক্ট স্টার ফর্ম ইউজার্স দেখা যাচ্ছে আমাদের ফ্যাসওয়ার্ডগুলো কিন্তু এখানে প্লেন টেক্সটে সেভ হচ্ছে কিন্তু আমরা তো চাচ্ছি এগুলো প্লেন টেক্সটে সেভ হবে না আমরা চাচ্ছি যে এগুলো আমাদের এনকোডেড অবস্থায় সেভ হবে তো সেটা করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি আমরা যদি আমাদের ইউজার ডাওয়ে চলে যাই এবং ইউজার ডাওয়ের ভেতরে আমরা যেখানে ক্রিয়েট করছি সেই ক্রিয়েট ইউজারে যে আমরা সিম্পলি এখানে আমাদের ফ্যাসওয়ার্ড এনকোয়ার্ডারটা আবার ইউজ করতে পারি আমরা এখানে বলতে পারি যে ইউজার ডট সেট ফ্যাসওয়ার্ড এবং এখানে আমরা এখন বলব ফাসওয়ার্ড এনকোডার ডট এনকোড এবং ইউজার ডট গেট ফ্যাসওয়ার্ড তো এটা যদি আমরা বলে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের ইউজারের ফ্যাসওয়ার্ডটা এনকোড হয়ে গেল এবং আমরা যখন ডেটাবেজে সেভ করছি এটা ডেটাবেজে এনকোডেড অবস্থায় আসার কথা কিন্তু আমরা যদি এখন আমাদের এই প্রজেক্টটা রান করি তখন দেখা যাবে আমরা একটা এরর পাব তার কারণ হচ্ছে আমাদের যে ইউজার এন্টিটি আছে হ্যাঁ বা ইউজার বিন যেটা আছে এই ইউজার বিনে আমাদের এখানে ভ্যালিডেশন আছে যেগুলো ওটার সাথে ম্যাচ করবে না এবং হাইবারনেট সেই কারণে আমাদেরকে এরর দেবে সো আমরা আগে এররটা দেখি কি কাহিনি লেস গো টু টেস্ট ইউজার ডাউ টেস্টটা যদি আমি রান করতে চাই রান অ্যাজ যে ইউনিট টেস্ট আমরা এটাকে রান করলাম এবং দেখা যাচ্ছে একটা এরর আছে এবং জাভা এক্স ভ্যালিডেশন কনস্টেন্ট ভ্যালিডেশন এরর দিচ্ছে যেটা আমি বললাম ভ্যালিডেশন ফেল ফর ক্লাসেস কিন্তু আমরা যদি আমাদের ডেটাবেজে যাই এবং ডেটাবেজে যে যদি আমরা চেক করি দেখা যাচ্ছে আমাদের টেস্ট ফেল করার কারণে আমাদের এখানে কিছুই আসেনি এমটি হয়ে গেছে যেটা আমরা করেছিলাম তো আমরা কিভাবে এখন হাইবারনেটকে বলতে পারি যে আমাদের যেই ফ্যাসওয়ার্ড ফিল্ডটা আছে হ্যাঁ এখানে যে প্যাসওয়ার্ড ফিল্ডটা আছে এই প্যাসওয়ার্ড ফিল্ডটা আসলে মিনিমাম তো এইট ক্যারেক্টার ম্যাক্সিমাম ফিফটিন ক্যারেক্টার তো আমরা যখন আমাদের প্যাসওয়ার্ডটা এনক্রিপ্ট করে সেভ করতে যাচ্ছি এটা ফিফটিন ক্যারেক্টারের চেয়ে অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তো হাইবারনেটের জন্য আসলে আমরা চাচ্ছি যে আর একটা ডিফারেন্ট সেট অফ ভ্যালিডেশনস মেনশন করে দিতে সেটা কিভাবে করা যায় সেটা আসলে ভ্যালিডেশনস গ্রুপসের থ্রুতে করা যায় আর একটা অপশান আছে যেটা রিসেন্ট জেপিএতে ইমপ্লিমেন্টেশন আসছে সেটা হলো একটা ট্রানজিয়েন্ট বলে দেওয়া যায় যে এই পার্টিকুলার প্রপার্টিটা এই বিনের এটা ট্রানজিয়েন্ট হবে এবং এটা হাইবারনেট হয়তো হ্যান্ডেল করবে না পরে আমরা আরেকটা প্রপার্টি ইউজ করে সেটাকে সেভ করতে পারি বাট আমাদের কারেন্ট ভার্সনে হাইবারনেট থ্রি এইটাতে ট্রানজিয়েন্ট প্রপার্টিটা সাপোর্ট করে না আমার আসলে জানা নেই ফোরে অলরেডি এটা সাপোর্ট চলে আসছে কি না তো আমরা যেভাবে করি আমরা ভ্যালিডেশন গ্রুপস করে করতে পারি এখন যে একটা গ্রুপ অফ আমাদের এই যে ভ্যালিডেশন আছে একটা গ্রুপ শুধু আমাদের ওয়েব ফ্রন্ট এন্টের জন্য কাজ করবে এবং আরেকটা গ্রুপ আমাদের হাইবারনেটের জন্য কাজ করবে সেইভাবে আমরা ডিফাইন করে দিতে পারি তো ভ্যালিডেশন গ্রুপসটা ইন্ট্রোডিউস করার আগে আমরা যেটা দেখব যে আমাদের ওয়েব ফ্রন্ট এন্ডটা ঠিকমতো কাজ করছে কি না হ্যাঁ তো আমরা যদি আমাদের প্রজেক্টটা রান করার চেষ্টা করি দেখি আমাদের তো কিছু এরর আসা স্বাভাবিক আমরা দেখি যে এররটা কি আসে আচ্ছা এরর একটা দেখা যাচ্ছে এসেছে লেটস এবং আমাদের প্রজেক্টটাও কাজ করছে না উইচ ইজ এক্সপেক্টেড আসলে কিন্তু আমি দেখতে চাচ্ছি যে আমাদের কি মিসিং আছে আমরা যদি এখানে যাই তাহলে দেখব যে আমাদের ইউজার ডাওয়ে কুড নট ফাইন্ড ফিল্ড সেশন ফ্যাক্টরি আচ্ছা তার মানে হচ্ছে আমরা যেই হাইবারনেটের কনফিগারেশনটা আমরা লিখেছিলাম হ্যাঁ আমরা তো আমাদের দুটো কনফিগারেশন ফাইল আছে ডেটাবেজের জন্য তাই না আমাদের টেস্টের ভিতরে টেস্ট কনফিগের ভিতরে ডেটা সোর্স আছে এইখানে আমরা এই যে সেশন ফ্যাক্টরিটা তো আমরা লিখেছি তাই না কিন্তু এইটা তো আমাদের ওয়েব ওয়েবে কিন্তু এটার কোনো কপি দেয়া হয়নি তাই না তো সো লেটস কপি দিস সেশন ফ্যাক্টরি ট্রানজাকশান ম্যানেজারের আগে এবং আমরা যদি আমাদের ডাউ কন্টেক্সটে চলে যাই যেটা আমাদের ওয়েব ফ্রন্ট এন্ডটা ইউজ করছে ওখানে যে ট্রানজাকশান ম্যানেজার আছে এবং এই প্রোডাকশনের আগে আমরা সেশন ফ্যাক্টরিটা পেস্ট করে দিই কন্ট্রোল শিফট এফ দিয়ে দিই ফর্ম্যাট হয়ে গেল তো আমাদের হাইবার নেটের কনফিগারেশান এখন আমাদের ওয়েব ফ্রন্ট এন্ড ইউজ করতে পারবে সো দ্যাট লুকস গুড তো আমাদের এখন যদি আমরা প্রজেক্টটা রান করা ট্রাই করি লেটস রাইট ক্লিক রান অ্যাজ রান অন সার্ভার 
যদি আমাদের প্রজেক্টটা রান করে তাহলে আমাদের বোঝা যাবে যে আমাদের কনফিগারেশন মোটামুটি ঠিক আছে হোপফুলি এখন আর এররটা আসবে না এবং আমরা লিস্টটা দেখতে পাবো হ্যাঁ আমাদের এরটা চলে গিয়েছে তার মানে সোফার আমাদের কনফিগারেশন আমাদের ওয়েব এন্ডে মোটামুটি ঠিকভাবে কাজ করছে তো আমরা আবার আমাদের প্রজেক্টে ফেরত চলে যাই এবং আমরা এখন আমাদের ওই ভ্যালিডেশন গ্রুপগুলো ইন্ট্রোডিউস করে দেব আমাদের ইউজার বিন এই ফাইলটাতে তো আমাদের এই গ্রুপ করার জন্য আমরা খুব সিম্পল ওয়েতে একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা যদি আমাদের দাওতে চলে যাই হ্যাঁ এখানে আমরা দুইটা ইন্টারফেস ডিফাইন করি ইন্টারফেস দুটা এম টি ইন্টারফেস হবে এবং সেগুলো ট্যাগের মতো কাজ করবে তো আমরা যদি এখানে নিউ যে নিউ ইন্টারফেসে যাই হ্যাঁ এবং একটার নাম দিই আমরা ফার্সিস্টেন্স ভ্যালিডেশন গ্রুপ এটা দিলাম একটার নাম এবং আরেকটা আমরা তৈরি করি রাইট ক্লিক নিউ ইন্টারফেস সেটার নাম দিলাম ফর্ম ভ্যালিডেশন গ্রুপ হ্যাঁ তো এই দুইটা কিন্তু জাস্ট দুইটা এম টি ইন্টারফেস যেগুলো আমাদের জন্য ট্যাগ হিসেবে কাজ করবে কিভাবে কাজ করবে আমরা যদি আমাদের ইউজারে চলে যাই এবং ইউজারে যে আমরা এখন বলে দিতে পারি যে নট ব্যাংকের জন্য একটা গ্রুপস আছে এবং এটা কোন কোন গ্রুপের জন্য প্রযোজ্য সেটা হলো পার্সিস্টেন্স ভ্যালিডেশন গ্রুপ ডট ক্লাস এবং ফর্ম ভ্যালিডেশন গ্রুপ ডট ক্লাস তো এই দুইটার জন্যই আমরা নট নট ব্ল্যাঙ্কটা আমাদের জন্য ইমপ্লিমেন্ট করছি এবং আমরা এটাকে এখন কপি করে নিয়ে আসি কপি করে আমাদের বাদ বাকি যেই ভ্যালিডেশনগুলো আছে সেগুলোতে আমরা এটা এখন ইন্ট্রোডিউস করে দিব শুধুমাত্র পাসওয়ার্ডের বেলায় একটু ডিফারেন্ট হবে ঠিক আছে আবার নট ব্ল্যাঙ্কে আমরা ভেতরে দিয়ে দিব আচ্ছা এটা তো ফ্যাসওয়ার্ডটা ফ্যাসওয়ার্ডটা তাই আমাদের যেটা লাগবে শুধুমাত্র ফর্ম ভ্যালিডেশনটা রাখবো বাট পার্সিস্টেন্ট পার্সিস্টেন্স ভ্যালিডেশন গ্রুপটা এখান থেকে আমরা রিমুভ করে দিব ঠিক আছে প্যাসওয়ার্ডে ইমেইলে আমাদের দুটাই লাগবে ঠিক আছে এবং নেমেও আমাদের দুটাই লাগবে এবং পেস্ট করে দিলাম সো আমরা এখানে তাহলে সুন্দরভাবে আমরা ট্যাগিং করে দিলাম যে কোনটা কোথায় আমাদের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং সেই অনুযায়ী আমাদের এখন প্যাসওয়ার্ড ফিলটা আমরা আমাদের হাইবারনেট লেয়ারে ডিফারেন্টভাবে হ্যান্ডেল করব এবং আমাদের ওয়েব লেয়ারে আমাদের এই ফর্ম ভ্যালিডেশন গ্রুপের থ্রুতে হ্যান্ডেল হবে আচ্ছা আমরা যখন এখানে ভ্যালিডেশন গ্রুপগুলো মেনশন করে দিলাম তখন একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে স্প্রিংয়ের ডিফল্ট ভ্যালিডেশন যেই গ্রুপটা আছে ওটা কিন্তু আমরা ওভাররাইট করে দিলাম সো ডিফল্ট ভ্যালিডেশন গ্রুপটা ওভাররাইট আমরা করেছি কিন্তু আমরা যখন আমাদের ইউজার্স ডাউতে যাই আমরা যদি এখানে ক্রিয়েট যে এখানে আমরা করছি লেট মি সি ক্রিয়েট ইউজার ঠিক আছে এবং আমাদের ক্রিয়েটটা ইউজ হচ্ছে কোথা থেকে লগ ইন থেকে না আমরা লগ ইন কন্ট্রোলারটাতে যাই লগ ইন কন্ট্রোলারে আমরা এখানে যখন বলছি এই যে ভ্যালিড এটা হলো ডিফল্ট ভ্যালিডেশন গ্রুপটা ইউজ করত এখন এখানে আমাদের কাস্টম ভ্যালিডেশন গ্রুপ ইউজ করার জন্য আমরা এখানে অ্যানোটেশনটা চেঞ্জ করে দেবো ভ্যালিডেটেড এবং তার ভেতরে আমরা আচ্ছা আগে এটা ইম্পোর্ট করে নিই ভ্যালিডেটেড বা ই দিয়ে কন্ট্রোল স্পেস না ভ্যালিড ইমেল তো আমি চাচ্ছি না আসছে না কোন দেখি তো ক্রিয়েট না আমরা তো ইম্পোর্ট করতে চাচ্ছি এখানে আমরা বানান ভুল করছি ভি এ এল আই ডি এ টি ই ডি হবে ভ্যালিডেটেড ইয়াস দ্যাস দ্য ওয়ান এবং এখানে আমরা বলে দিতে পারি যে আমরা কোন গ্রুপটা ইউজ করতে চাচ্ছি যেহেতু আমরা এটা ফর্ম থেকে আসছি আমরা এখানে দিব ফর্ম ভ্যালিডেশন গ্রুপ ডট ক্লাস ঠিক আছে এবং আমরা এটাকে সেভ করে দিলাম তো এই চেঞ্জটা করার পর আমরা একবার চেক করে আসি আমাদের ওয়েব ফ্রন্ট এন্ডটা ঠিক মতো কাজ করছে কি না আমরা এটাকে আরেকবার রান করি রান অন সার্ভার সো একটা ইউজার ক্রিয়েট করতে গেলে আমাদের সেম এরোরগুলাই দেখানোর কথা যদি আমরা এরোর রেখে দিই আমাদের ইউজার ক্রিয়েশনের সময় লগ ইন ক্রিয়েট নিউ অ্যাকাউন্ট 
create new user है ये जहाँ मदर किंतु error गुला दिख चाहे कौन सो आमदर error अखान पंद्र ठीक मोतो ही आचे एवं आमदर नोटुन form group टा ऐखने काट्स कोच्चे which is good तो अखान आम राशोले इटा hibernate implement कर बो जेटा आमदर आरेक टा जेटा form group आम्रा validation group टा तोरी कोल्ला मो इटा hibernate जन्नो कर बो तो आमदर hibernate इटा के बालाट जन्नो आम्रा जेटा कोट्ते पड़ी এখানে হাইবারনেটেড প্রপার্টিজ গুলো সেট করছিলাম এখানে আমরা আরেকটা প্রপার্টি সেট করে দেব হ্যাঁ আমরা এটাকে কপি করে নিয়ে আসি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এটাকে কপি করে নিয়ে এসে আমরা এইখানে আমরা আরেকটা প্রপার্টি যেটা আমরা সেট করব সেটা হচ্ছে javaex.parsis dot validation dot group dot pre persist most likely eight day hey pre persist a e bong a e can a amra amadet j arecta form group amra define korechi persistence validation group eta camera copy kodi qualified name a e can a niche amra we value to paste kore di bo tahole amadet hibernate ये फॉर्म ग्रुप टा यूज़ कर बे वैलिडेशन है जन्नो कंट्रोल वी चाहे तो पूरा टा पाँच शाहो कॉपी हुए थे आमला जो दी शुद्ध पैकेज टा कॉपी कोडी कॉपी क्वालिफाइड नेम पेस्ट जी अच्छा डॉट शाहो हुए थे एवं इखाने आमदर ओई फाइल नाम टा होते एक्जेक्टली परसिस्टेंस वैलिडेशन ग्रुप डॉट কপি করলাম ফাইলটা ক্যান্সেল করে দিলাম এবং আমরা এখানে চলে আসি পেস্ট করে দেই পারসিস্টেন্স ভ্যালিডেশন গ্রুপ ঠিক আছে তো এটা আমরা যদি এখন সেভ করি আমাদের তাহলে আমরা হাইবারনেট কে বলে দিলাম যে সে এখন এই পারসিস্টেন্স ভ্যালিডেশন গ্রুপটা ইউজ করবে প্রি পারসিস্ট করার সময় ভ্যালিডেশন করার জন্য সো লেটস সেভ ইট সো प्री परसिस्ट छारा हो आरो दुटा प्रॉपर्टी आच्छे जेटा हमादे रेखने मेंशन कर दी तो हो बे शेटा होलो प्री अपडेट एंड प्री रिमूव सो इखने आम्रा परसिस्टेड जगाए अखन दिए दी बो अपडेट एवं रिमूव ये तीन टा प्रॉपर्टीज़ ही आच्छे आमादे हाइबरनेटर वैलिडेशन जाते आमादे परसिस्टेंट वैलिडेशन ग्रुप সো এটা তো আমরা আসলে আমাদের ওয়েব ফ্রন্ট এন্ডে করলাম আমাদের টেস্টে আমরা এটা কপি করে নিয়ে যাই আমাদের এই প্রপার্টি হাইবারনেট প্রপার্টিজ এতটুকু কপি করে নিয়ে আমাদের যেই ডেটা সোর্স যেটা আছে যেটা আমাদের টেস্টের জন্য ইউজ হচ্ছে ডেটা সোর্সের মধ্যে আমরা প্রপার্টিগুলো পেস্ট করে দেই হাইবারনেট প্রপার্টিজ ঠিক আছে পেস্ট করে দিলাম সো ইট লুকস গুড ফরম্যাট করে দেই तो फॉर्मेट करे तो शेतार मातो कोल लो अच्छा अंडू करे अमरे इखने जस्ट टैब दिए दी ठीक अच्छा ये पूरा टके अमरा शोले एक स्पेस डांडी के शरते चाच्ची है नाउ इट लुक्स गुड सो एकोन अमरा जुदी सेव कोरी एकोन जुदी अमरा अमदे यूनिट टेस्ट रन कोरी ताहोले अमदे यूनिट टेस्ट ठीक मतो काज user doubt test जेटा आछे शेटा के जो दिया खोना आमरा run कोटते जाई run as j unit test एबंग देखी so, एकोन द्याखा जाच्छे आमादेर किन्तो password field एर समस्राटा आननाई एबंग unit test ठीक मतो काच कोट्छे एबंग unit test ठीक मतो काच कोट्छे माने आमादेर web front end रो ठीक मतो एकोन काच कोरार कोथा कारोन आमरा same configuration आमादेर DAO context ए এই টিউটোরিয়ালে আসলে এতটুকু পর্যন্তই নেক্সট টিউটোরিয়ালে আসলে আমরা শিখব যে কিভাবে আমরা হাইবারনেটেড এক্সেপশনগুলো হ্যান্ডেল করতে পারি এবং আরো কি কি মেথড আছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানব সো আনটিল নেক্সট টাইম হ্যাপি লিভিং অন কোডস